welcome welcome all of you thayma nana thyroid hormones and anti thyroid drugs so ee video series le nammade aadithe video aanu first video in this series ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അവയുടെ ഫങ്ഷൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫാമക്കോളജി സോ തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് ഫാമക്കോളജി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ഇതാ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ രണ്ട് സൈഡിലും സോ ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും രണ്ട് ലോബ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണ് വൺ ഈസ് ടി ത്രീ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ടി ഫോർ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ സോ ഇത് മരുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സോ മരുന്നായിട്ട് ലഭ്യമായ ടി ഫോറിനെ നമ്മൾ ലീവോ തൈറോക്സിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ടി ഫോർ ഈസ് ലീവോ തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് ടി ത്രീ ടി ത്രീയുടെ പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലയോ തൈറോഡിനാണ് ലയോ തൈറോണിൻ സോ ലയോ തൈറോണിൻ ഇസ് ടി ത്രീ ആൻഡ് ലീവോ തൈറോക്സിൻ ഇസ് ടി ഫോർ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലയോട്രിക്സ് ഉണ്ട് ലയോട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടി ത്രീയും ടി ഫോറും ടി ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടി ത്രീ അതൊരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ പന്നികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോർസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് തൈറോയിഡ് അത് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക തൈറോയിഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡിറൈഡ് ഫ്രം പിക് പിക് ഡിറൈഡ് സോ പിക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അത് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതും ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ഇവയിൽ ടി ഫോർ ആണ് ലീവോ തൈറോക്സിൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി ഫോർ ടി ഫോർ ആൻഡ് ടി ത്രീയുടെ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അവർ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇതിന് ബേസിക്കലി രണ്ട് തരം ആക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഈസ് കറ്റബോളിക് ആക്ഷൻസ് കറ്റബോളിക് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അനബോളിക് രണ്ട് തരം ആക്ഷൻസും തൈറോയിഡിന് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ കറ്റബോളിക് നോർ അനബോളിക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് രണ്ട് ആക്ഷനും ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എല്ലാ കോശങ്ങളിലും സോഡിയം പൊട്ടാസിയം എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പമ്പ് ഈ പമ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പമ്പ് ലഭ്യമാക്കുക പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ദിസ് ഇത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ സെല്ലുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ മെറ്റബോളിസത്തിലാണ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും മെറ്റബോളിസത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റബോളിക് സോ ഇൻ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ത്രീ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രോട്ടീൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇടപെടും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ എയിം ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കും ലിപ്പോലൈസ് ഉണ്ടാക്കും ഗ്ലൈക്കോജിനെ പിടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കും സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഡയബറ്റോജനിക് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുക ദൻ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻ ദ സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളും ന്യൂറോൺസിൽ കൂടുതൽ ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ദൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് സിനാപ്സസ് ഉണ്ടാക്കുക ദൻ മാലിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ശരിയായിട്ട് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ക്രിപ്റ്റിനിസം ഉണ്ടാകും വലിയ ആൾക്കാരിൽ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിക്സഡീമ മിക്സഡീമ ഉണ്ടാകാം മിക്സഡീമ കോമ വരെ ഉണ്ടാകാം ഇനി കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ഷൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ടി ത്രീ ടി ഫോർ വേണം ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടും ദൻ
ഒമ്പത് വിയർക്കാൻ വരെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വേണം പേഴ്സ്പിറേഷൻ സ്വെറ്റിംഗ് ഇതിന് വരെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വേണം സോ ശരീരത്തിന്റെ മിക്കവാറും ഒരുവിധ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടി ഫോറും ടി ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കാം സോ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഫോർ ആൻഡ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആൻഡ് ടി ത്രീ ബോത്ത് ആർ ഓൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാം നോൺ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ നോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് നോൺ പെപ്റ്റൈഡ് സോ വൈ ഐ സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പെപ്റ്റൈഡ് ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറലി കഴിക്കാൻ പറ്റും പെപ്റ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറലി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ജി എൽ വെച്ചിട്ട് നശിച്ചും ഇതങ്ങനെ പ്രശ്നമല്ല വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് ഓറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓറലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗുളികയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ ലയോട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ പോസൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ തൈറോയിഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് അതും നമുക്ക് ഓറലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ടി ഫോറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലീവോ തൈറോക്സിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൽ നാല് ആയിഡിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടി ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇത് ലയോതൈറോണിനാണ് അത് മൂന്ന് ആയിഡിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ദെൻ ടി ഫോർ ഈസ് ലോങ് ആക്ടിംഗ് കൂടുതൽ നേരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ടി ഫോർ പക്ഷെ ആക്ഷൻസ് ലഭിക്കാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും വിൽ ടേക്ക് ിറ്റിൽ ബി ടൈം സോ എമർജൻസിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും ഹോർമോൺ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുക ലെഫ് ഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും നീറ്റ്സ് വീക്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ എഫ് ബട്ട് ടി ത്രീ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് കുറച്ച് നേരമേ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഓർ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ത്രീ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ആക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ഈസ് ടി ത്രീ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ശരീരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻ അവർ പെരിഫറി പെരിഫറൽ ബോഡി ടിഷ്യൂസിൽ വെച്ചിട്ട് ടി ഫോർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ടി ത്രീ പയൻ എൻസൈം കോൾഡ് ആസ് ഫൈവ് പ്രൈം ഡി എമിനേസ് ഫൈവ് പ്രൈം ഡി എമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈംസ് വഴി അത് ടി ത്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം പെരിഫറൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഓക്കെ നമുക്കത് ആവശ്യം വരും ഇനി ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺലി യൂസ് ഡ്രഗ് ഇസ് ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇൻ എമർജൻസി ആയിരിക്കും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എമർജൻസി ആസ് ഐ വി ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ടി ഫോർ ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻ ക്രോണിക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ക്രോണിക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക തൈറോയിഡ് ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിക്ക് സോ വി യൂസ് ടി ഫോർ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി ഫോർ ആണ് ഇനി ടി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എമർജൻസിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഐ വി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ലയ തൈറോണിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് so ഇവിടെയും ആക്ച്വലി ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് ടി ഫോർ ബട്ട് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടി ത്രീ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ടി ത്രീ ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഹിയർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്യുക്ക് ആക്ഷൻ ടി ത്രീ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർജറിക്ക് മുൻപും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സർജറി ആഫ്റ്റർ സർജർ സർജറിക്ക് മുൻപും പിൻപും യു തൈറോയിഡ് യു തൈറോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ തൈറോയിഡ് ലെവൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേഗത്തിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ലെവൽ കൃത്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ത്രീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് എവരി വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടി ഫോർ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ടി ഫോർ ഈസ് മോർ സേഫർ സേഫർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്മി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് അരിത്മി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആ റിസ്ക് കുറവാണ് ടി ഫോറിന് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് കാർഡിയ
ദെൻ തണുപ്പിനോട് തണുപ്പിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമത ഹെയർ ലോസ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാം വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വണ്ണം കൂടാം ദെൻ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ലതാർജി ലതാർജി എന്ന് വെച്ചാൽ മടി ഫറ്റിക് ലതാർജി ആൻഡ് ഫറ്റിക് ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ദെൻ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അഡൽറ്റിലാണെങ്കിൽ മിക്സ് അഡീം ഉണ്ടാകാം അഡൽറ്റില് അക്യൂട്ട് ഹൈപ്പോതൈറോയിസം വരാം അക്യൂട്ട് ഹൈപ്പോതൈറോയിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സഡൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സഡൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയാം ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ ശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ കോമ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും സോ ദിസ് ഇസ് മിക്സ് ഡീമ ടു കോമ മിക്സ് ഡീമ കോമ വരെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് സാധാരണ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സോ വി യൂസ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം പല ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം സോ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആവശ്യത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല പ്രശ്നം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് തന്നെയാണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ത്രീയോ ടി ഫോറോ കൊടുക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നു ടി ഫോർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ് ബട്ട് പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ക്യാൻ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അയോഡിൻ അയോഡിൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയോഡിൻ ഡിക്രീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും ഇത് വരാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി നീഡ് ടു സപ്ലിമെന്റ് അയോഡിൻ കൊടുത്താൽ മതി സോ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിൽ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് അയോഡിൻ കൊടുത്താൽ മതി വി ഡോൺ നീഡ് ടു ഗീവ് ദിസ് ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദെൻ ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അതിൽ തൈറോയിഡിനകത്തുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് ആന്റി തൈറോയിഡ് പെറോക്സിഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് പെറോക്സിഡൈസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റി തൈറോയിഡ് പെറോക്സിഡൈസ് ഓർ ആന്റി തൈറോയിഡ് ഗ്ലോബിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലോബിലിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആന്റി തൈറോയിഡ് സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ടി ഫോർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വന്നു ഓൾറെഡി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വന്നു സോറി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വന്നു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സോ വി നീഡ് ടു ഗീവ് തൈറോയിഡ് ഹോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സോ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഇവിടെ വില്ലൻ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും വിളിക്കാം അവിടെ ടി എസ് എച്ച് കുറവാണ് പിറ്റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ടി എസ് എച്ച് വരുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് ടി ഫോർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ടേർച്ചറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ വില്ലൻ പിറ്റൂട്രി അല്ല അതിനും മുകളിലുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്നുള്ള ടി ആർ എച്ച് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ടി ആർ എച്ച് കുറയുമ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് കുറയും ടി എസ് എച്ച് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയും സോ ഇതാണ് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം ഇനി നമുക്ക് കൺജെനിറ്റൽ ജന്മന ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺജെനിറ്റൽ കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗീവ് ഐഡി സോറി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദെൻ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾസോ വേർ വി ഗീവ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വേർ വി ഗീവ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉദാഹരണം ഗർഭിണികൾ ഓക്കെ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തൈറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഗ്ലോബിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ തൈറോയിഡ് പോയി അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീ തൈറോയിഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ദേ നീഡ് മോർ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അത് പ്രസവശേഷം നമുക്കത് കുറയ്ക്കാം പഴയതായിട്ട് കുറയ്ക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില അനീമിയ റിഫ്രാക്ടറി അനീമിയയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂസ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എർത്രോസൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റിഫ്രാക്ടറി അനീമിയയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം റിഫ്രാക്ടറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മെൻസ്ട്രൽ ഡിസഗ്ലാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം റിഫ്രാക്ടറി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ജി ആയുള്ള
ഇനി നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് നോക്കാം അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ടിൽ ടി ത്രീ ഓർ ലിയോ തൈറോണിനാണ് കൂടുതൽ കമ്പാറ്റിവലി കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉള്ളത് ഉദാഹരണം ഹീറ്റ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഹീറ്റ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ആങ്സൈറ്റി കൂട്ടാം ദൻ ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കാം ട്രമർ വിറയൽ ഉണ്ടാക്കാം ടാക്കിക്കാഡിയ എരിത്മോജനിക് പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ കൂട്ടാം സോ ഇതെല്ലാം ടി ത്രീക്ക് കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ടി ഫോർ ഇനി രണ്ടിനും വേണമെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസ് ഉണ്ടാക്കാം കുറെ നാളായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസ് ഉണ്ടാക്കാം ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ ബി വേഴ്സ് ദെൻ അഡ്രിനൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ദൻ സം ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം അയേൺ അയേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതർ മെറ്റൽസ് കോളിസ്റ്റൈറമിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രഗുകൾ തൈറോയിഡ് നമ്മൾ ഓറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്സോർഷൻ കുറയ്ക്കും അബ്സോർഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രഗിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും സോ ഡോസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ദെൻ റിഫാംബസിൻ ദെൻ ഫെനിറ്റോയിൻ കാർബമാസപ്പിൻ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് സോ ഡ്രഗിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് മോർ ഡ്രഗ് ദെൻ ഈസ്ട്രോജൻസ് ഈസ്ട്രോജൻസ് ദെൻ സേംസ് സെലക്ടി സിറോട്ടോണിൻ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് മെത്തഡോൺ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗൾ സി ബി ജിയുടെ അളവ് കിട്ടും സോറി ടി ബി ജി തൈറോയിഡ് ബാൻഡിങ് ഗ്ലോബിലിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും അപ്പൊ ഫ്രീ തൈറോയിഡ് കുറവായിരിക്കും സോ വി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡോസ് ദൻ ചില ഡ്രഗ്ഗൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പ്രൊപ്രാൻലോൾ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗൾ ടി ഫോർ ടു ടി ത്രീ കൺവേർഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രഗിന്റെ ആക്ഷൻ കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ആൻഡ്രോജൻസ് ദെൻ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് സ്ലോ ആക്ടിൻ നിക്കോട്ടിക് ആസിഡ് സോ ഇവയെല്ലാം ഡ്രഗിന്റെ ആക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വി നീഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡോസ് സോ ഇത്രയാണ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് തൈറോ ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗിലേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് സി ആന്റി തൈറോയിഡ് ക്ലാൻ ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ താങ്ക് യു